，好好的新闻发布会，延迟也没告诉咱们具体原因，你说到底是为什么呀？谁知道李龙大又在作什么妖？你这来来回回跑几趟了，也不见有人给你搭把手啊。那你也不知道过来搭把手，坐着说话不就？好。新发布会延迟了，所有人都去帮忙了，要不然能把我累成这样？我说大家怎么都等得很闲的样子。嗯嗯。哎呦，丁老。您来了，来了，来了！哎呦，哎呦，姐辛苦姐，来，快坐，快坐，丁老，快坐。我坐，人家坐，人家坐。好，行，坐坐。呃，各位老师，这是冯导确认后的最新剧本。如果有任何疑问呢，我们和编剧随时沟通。呃，对，有任何问题都可以直接问我。哎，来了，哎，冯导，呃，各位，狄老，我给您介绍一下，这是我们的总制片人陈木。狄老您好，辛苦您了。快请坐。好好，大家都坐吧。嗯。不好意思啊，各位，因为一些出差的关系，一直没有能够和各位主创们见面。那我听胡之篇说了，之前的拍摄嗯非常顺利，在这儿也感谢各位之前的配合。嗯，今天还有一个重要的消息想在这里宣布。大家都知道，我们这个项目卖的就是男一号向晴雨。那为了使这个电影有一个更好的呈现，我们制片方呢商量之后决定在演员上面做一个调动，在这里也想跟大家同步一下。来了，这位是池宇，今后呢，他就是我们向秦宇的饰演者。那李龙大则继续担任剧中另外一个非常重要的角色，就是男二号大师兄。这下可好了，你是男一，我是女一，我们最佳 CP 又可以再次合作了。啊，那个，呃，不好意思啊，龙大哥摸摸头，不伤心。你跟我来一下。到底怎么回事？你早上去哪儿了？为什么忽然承认自己是池宇，又要做男一号？还有，那个狄老又是怎么回事啊？那个狄护身是我之前带过的五号，他认出我来了，但是他答应我，不会把我的秘密说出去。你说，狄老过去是你的手下？没想到你以前那么厉害。哎，可是，你为什么要做男一号啊？还有那个李龙大为什么要把男一号让给你？这件事我自有计划，你还是别问了。什么叫别问了？我仔细想了一下，连自己会生会死都不知道，回去还有什么意义？所以今天我决定，我不回去了，就留在这个时代。至于怎么当上的男一号，是我借用了这张卡的十万元，稍微打点了一下关系。向晴雨，你有病吧？你知道这些钱我存了多久，对我有多重要吗？你就这样花了？一点小钱而已，何必这样大惊小怪的？再说我当上了男一，自然会用片酬还你。你怎么知道我密码？你之前用别的卡的时候。我把数字记下来。你这个贼！你不仅偷了池宇的身份，你还偷了我的钱。亏我之前还想着怎么帮你，这白眼狼。以后就用不着你了。你也知道，你不是特别灵光。你在说什么？只是单纯的觉得跟你在一起做事没什么成效罢了。与其说是帮忙茬。不如说是在瞎胡闹。既然大家都认为我是池宇，那我就留在这里，好好的把《向晴雨传奇》拍完，也算是完成了我的心愿。这件事以后跟你没关系了。
你走吧。